అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మంజులా ఫ్యాషన్స్ ఈరోజు నేను మీకు లక్ష్మీ రంగనాథ స్వామికి పంచ పైన వర్క్ చేసేయమని గుడి వాళ్ళు అడిగారనమాట నన్ను మా తట్టూరి రంగనాథ స్వామి పంచకు వర్క్ చేసేయమని అడిగారు సో నేనైతే చేశాను చేసిన తర్వాత స్వామి వారికి వేసిన తర్వాత అందరికీ చాలా బాగా నచ్చిందంట ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు చేశారు ఎవరు చేశారు అని అడిగారని చెప్పేసి నాకు ఫోన్ కాల్స్ కూడా వచ్చాయండి చాలా సంతోషంగా ఉంది సో నేను ఈరోజు నేను ఆ వర్క్ ఎలా చేశాను ఏంటి అన్నది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అలాగే స్వామివారికి ఆ వర్క్ చేసిన తర్వాత స్వామివారికి పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంది అన్నది కూడా నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో చూడండి నచ్చినట్లయితే మీరు దేవుడు పెద్దగా ఉన్నట్లయితే కనుక స్వామివారి పాదాలకు ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు స్వామివారి పాదాల కానివ్వండి లేదా అమ్మవారి విగ్రహాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి సో అమ్మవారి విగ్రహాలకు చిన్న చిన్నగా చీరలు కట్టించేటప్పుడు చీరెక్క కానివ్వండి లేదా లంగల ఉంటాయి లంగలు ఇలా కడుతూ ఉంటాం కదా సో అలా లంగలకు కానీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం ఇది చూసినట్లయితే కొంచెం మనకు ఆలోచన అన్నది వస్తుంది కదా సో దాన్ని బట్టి మనం కూడా డిజైన్ అన్నది చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే మరి వీడియోలోకి వెళ్దామా తప్పకుండా చూడండి చాలా చాలా బాగా వచ్చింది డిజైన్ అన్నది నేను స్వామివారికి వేసిన తర్వాత మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఇంతవరకు నేను అప్లోడ్ చేయలేదు ఆ వీడియో సో నేను ఆ డిజైన్ చేసి కూడా వన్ వీక్ అవుతుంది కాకపోతే నేను స్వామికి వేసిన తర్వాతనే మీతో షేర్ చేద్దామని చెప్పేసి చూపించలేదు అనమాట చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు మొత్తం కుందన్స్తో కాసులతో అలాగే మనం బ్లౌజ్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా బ్లౌజ్లోకి వేసుకునే థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఆ థ్రెడ్తో నేను మొత్తం డిజైన్ చేశాను అలాగే త్రీ డీ కొన్ని యూస్ చేశాను మిర్రర్స్ యూస్ చేశాను ఫ్లవర్స్ యూస్ చేశాను చాలా చాలా ఈజీగా వేసేసాను అనమాట తొందర కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆ డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది చూపిస్తాను మరి లేట్ ఎందుకు సో ఇప్పుడైతే నేను మీకు రంగస్వామి పంచకు ఎలా నేను డెకరేట్ చేశాను అన్నది చూపిస్తాను క్లాత్ అయితే నాకు గుడిలో ఉండే అయ్యనే ఇచ్చాడు అనమాట డ్రాయింగ్ అన్నది కూడా అయ్యా పాదాల మీద పెట్టి వేసి ఇచ్చాడు నేనైతే డైమండ్ స్టోన్ లేస్ ఉంది కదా నేను ఇంతమందుకు వర్క్లో చూపించాను మీకు అందరికీ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను డైమండ్ స్టోన్ రింగ్ అని చెప్పేసి అది మొత్తం కూడా నేను లైన్స్కి కరెక్ట్గా పెట్టేసి మార్కింగ్ చేసిన చోట అంతా కట్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట అలా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం గమ్ వేసి పెట్టినప్పుడు ఈజీగా అతికించవచ్చు సో అలాగే సెంటర్లో వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పెద్దది కుందం తీసుకున్నానండి అది కూడా మనకి షైనింగ్ ఉండే కుందం తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనం దేవుడికి వేసేది కాబట్టి మొత్తం మనకి స్టోన్స్ మిర్రర్స్ కుందన్స్ ఉంటే లైటింగ్స్కి బాగా షైనింగ్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అన్నీ ఈ విధంగా తీసుకున్నాను అనమాట యాక్చువల్గా అయితే గుడి వాళ్ళు నాకు వర్క్ వేసేయమని చెప్పేసి అడిగారు కానీ వర్క్ థ్రెడ్స్తో ఉండేది అంత లుక్ ఉండదు స్వామికి వేసేవి మనకు లుక్ ఉండాలి అంటే మిర్రర్వి అలాగే స్టోన్ అయితే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించింది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మొత్తం స్టోన్ లేస్ తీసుకున్నాను డైమండ్ పెద్ద సైజ్గా ఉండేది అలాగే నడుము దగ్గర కాసులు ఉంటే బాగుంటాయి అని చెప్పేసి కాసులు కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది అనమాట సో మొత్తానికైతే నాకు ఇది ఒక త్రీ అవర్స్ పట్టిందండి త్రీ అవర్స్లో వేశాను ఇది త్రీ అవర్స్లో వేసిన తర్వాత బాగా డ్రై అవనివ్వాలి సో డ్రై అయిన తర్వాత మనం ఏమి సూదితో కుట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇవి దేవుడికి పెట్టేవి కాబట్టి జస్ట్ అట్లా తీసి వాష్ చేస్తారు బండకేసి కుట్టేది అలా ఉండదు కాబట్టి వాష్ చేసినా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది సో మనం వేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం గమ్ అన్నది ఎక్కువగా అప్లై చేసినట్లయితే అస్సలు ఊడిపోకుండా ఉంటుంది సో నేనైతే పై సైడ్ స్టోన్ లేస్ వేసిన తర్వాత కింద పైన మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి బ్లౌజ్లకు వేసే నాట్స్ నాట్కు వేసుకుంటాం చూడండి బ్యాక్ సైడ్ ఆ థ్రెడ్ వేసానండి అది కూడా నేను పింక్ అండ్ స్కై బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను అనమాట థిక్ స్కై బ్లూ కలర్ సో అదైతే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో అది వేసిన తర్వాత కింది సైడ్ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ స్టోన్ లేస్ అన్నది డ్రాయింగ్ ఎక్కడెక్కడైతే మనకు అయ్యే గీసి ఇచ్చాడో ఆ సైడ్ మొత్తం కూడా నేను ఫస్ట్ అయితే స్టోన్ లేస్ అంతా అతికించుకుంటున్నాను సో మనం ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి బ్లౌజెస్కి వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమంటారంటే అది ఆరి వర్క్ చేసుకోవడం రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సో అలా ఆరి వర్క్ రాని వాళ్ళకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ లేస్ అన్నది ఇది మనం బ్లౌజ్కి గమ్ వేసి అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది పెట్టుకుంటే ఆరి వర్క్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆరి వర్క్ వేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా అయితే నేను ఇక్కడ బాల్ లేస్ వేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బాల్ లేస్ కన్నా కూడా నాకు ఎందుకో ఇది బాగా కనిపించింది అందుకే నేను బాల్ లేస్ తీసేసి ఇది వేశాను అనమాట ఈ 
ब्लौज़ की वैसे थ्रेड वैसा इध वे वाला चला अंत चाल ब्यूटिफुल कईनल चूपस्ता वेस तरह स्वामी की वेस तरह चूपा अलगे टोटल मत कंप्लीट तरह चूपा चाल अंत चाल अंदा कहते वेकने विधानूम को निदान वेसको नीट गम असते सूपर का उ मन को गमेमेंटे वाटर पड़े खचिंग ऊड़पोदी सो इक नड़म दगर वस्पे फ्लवर्स अभी तस्कोचा सो षाप ओपेन देवड़ कोसमन से मतम मेटीरिय अवसरमो पंचक अवी तस्कोचानन फ्लवर्स नैन तुम्हें एवर तीस षापू अलागे उ देन की यूज चेयरकूम कंटम वाली चेसा से सैटवे का रंगस्वा पंचक मत सूपर का सैटा सो ने फस्ट सैटना इकड़ा इधे फ्लवर् मन ओपिक सूदी तो कुटी का टाइम तक इवटम वाल नैन सूदी तो कुट लेदन जस्ट गम्मे कटा अभी इंकोटे लपल प्लेन उ फ्लवर् लपल्ल वैट कलर मुत्यों आ वैट कलर मुत्यू नैन नईल पॉली वेदा पे बनी का मल्ल वनिंदी लेदे नईल पॉली वेदा ले पिंक कलर बहुत अकना मल्ल तरवा वनपी वे ले सो इला गम वेस तरह ऊड़पोताेमो फस्टे अ मोतम ड्रई अन तरह ने तीयड़ा ट्रई चसा का पर्वे गट हूं सो ए कईडी चाल तक स्पेस पेटना हतको ले फस्टे भयपड़ा का पर्वे हतकनीदन सो ई मुत्य पेट वेदा का वे लेको नच्चे मल्ल इको इक चूस्त कदा बॉल कदा सो ई बॉल वेदा तचा बॉल कना थ्रेटे बनपच्चे अंक ने स्टोन लेस कई मतम थ्रेडे वैसा अलागे फ्लवर्स मध्य उड़ेट कुंदे आरेंज कलर तस्कना दिन चुटूत मल्ल स्टोन लेस वैसा मल्ल दिन चुटूत पिंक कलर थ्रेड वेसकना सो इकोचे मतलब ड्राइंग अंत देवड़ी पादाल पैन क्लाटी ना गुड़ी अय गीचार सो वाल गीस दिन पैन नैन डिजन मोतमकना जस्ट इला फस्टे देवड़ी पादाल पैन एमेमें डिजन अभी चूसकना नैन फोटो तस्कना का अड़ेदान कहना को डिफरेंट उलोची वैसा सो इक नड़म दर का वैसे बहुनी कासल कालर कलर तचा अला गोल कलर तस्कोचा सिलर दिखते एमेंटे वैट कलर क्लाटों वाला वीट पैना कंपनी ने मल्ल गोल कलर का पेटा सो अभी नी चूपा चूँ चाल अंत चला बच्चे ने असल इंत वस्तु एक्सपेक्टे का दाने कना चाला बचिंदन वेस तरह चला बहुत सो इक लेस प्लेस स्वामी वारी पे हाँ वस्तदन वैंडी चयन चेपे अय अति डिजन चयदम्मा अच्छे गीसम सो इला क्ला कासल मन वन बै वन दाने मीनों अतकने डिजन वेरगा उ गैप इच्छी वैसे डिजन वेरगा उ इलाक चाल अंदा कला गम वेसा अवसर लेदी मन को कुकने ओपिक उसे कनक मन कुछ काक इला गम वेस्ते एमेंटे मन को हॉल चेया की रा गम वेयक उ हॉलटू बर्त पड़ती अंदम चुनाव इला गम वेयक उमो कासल इंका जो उठा चेपे नैन गम वेसाँन सो इपड़े कंच मन को मरत पड़ते एला उ मरत पड़न का पड़न कईनस अभी वस्तायन सो वीट नैन कलर पिंक बहुत ब्लू बहुत चूसा नैन चूसी ना अंत कलर उ ब्लू कलर तस्कना स्कै ब्लू सो मेकिपड़ा टोटल वेस तरह चूपस्ता चूँ चाला बहुत 
అలాగే మనకు పంచ సెంటర్లో వచ్చేసి మనకు బార్డర్ వస్తుంటుంది కదా అలా బార్డర్ వచ్చిన విధంగా డిజైన్ ఉందన్నమాట స్వామివారి పాదాల దగ్గర అలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను అక్కడ కూడా స్ట్రైట్గా బార్డర్లా మన పంచకు వచ్చే బార్డర్ లాగా ఇక్కడ డ్రాయింగ్ అన్నది వేసిచ్చాడు అయ్యా అది వంపులు వంపులుగా ఉంది కానీ నేను వంపులుగా వేయలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వెండి తొడుగులో వంపులు అన్నవి ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ మనం వంపులు వేస్తే ఏం బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను చక్కగా వేశాను అనమాట సో ఇదంతా అతికించుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఆరనిచ్చినట్లయితే మనకేమవుతుందంటే ఆ థ్రెడ్ వేసుకునేటప్పుడు కదలకుండా ఉంటుంది లేస్ అన్నది అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మొత్తం ఇవన్నీ అతికించి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాప్ అన్నది ఇచ్చానమాట సో మొత్తం అతికించేసాను అతికించిన తర్వాత ఇక్కడ బార్డర్ కోసం పింక్ వేశాను సైడ్స్కి మాత్రం స్కై బ్లూ స్కై బ్లూ కలర్ వేశాను థ్రెడ్ అన్నది ఇది నిజంగా చాలా మంచి టిప్ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఒకవేళ మీరు బ్లౌజెస్కి వేసుకోవాలన్నా కూడా హరి వర్క్ రాని వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు వచ్చే థ్రెడ్ ఏమవుతుందంటే మనకు గోల్డ్ కలర్ అలాగే మల్టీ కలర్ మల్టీ కలర్ కానివ్వండి పింక్ కానివ్వండి గ్రీన్ కానివ్వండి అట్లా మనకి ఏ కలర్ అయితే కావాలో ఆ కలర్లలో గోల్డ్ మిక్సింగ్ అయ్యి వస్తుంది కాబట్టి మనకు నిజంగా హరి వర్క్ చేసిన దానిలాగే కనిపిస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఈసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీరు బ్లౌజెస్కి అలాగే అమ్మవారి చీరలకు కానీ అమ్మవారి పట్టు లంగాల్లాగా కట్టించి చీరలాగా వేస్తూ ఉంటాం కదా సో వాటికి కానివ్వండి ఇలా మనము ఈ స్టోన్ లేస్ని వేసి బార్డర్ లాగా వేసి మధ్యన మధ్యన చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది మనం చీర అమ్మవారికి కానీ స్వామివారికి కానీ వేసినప్పుడు ఆ చీర కట్టించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫొటోస్కి కానివ్వండి వీడియోస్కి కానివ్వండి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే దేవుడు ఈ ఇలా చేసినటువంటి వస్త్రాలు వేసినప్పుడు ఇంకా కొంచెం కొత్తగా కనిపిస్తాడు ఆ కళనే వేరుగా ఉంటుంది స్వామి వి స్వామివారిది కానీ అమ్మవారిది కానీ సో మొత్తం నేను అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ టోటల్ కూడా ఈ స్కై బ్లూ కలర్ థ్రెడ్డే యూజ్ చేశాను సో ఇలా మొత్తం అతికించుకున్న తర్వాత నేను మనం కుచ్చులకు యూజ్ చేసే ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా సో స్టార్ లాగా అవి నేను ఇక్కడ మధ్యల మధ్యలో పెట్టేసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా మధ్యలో పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇవి కూడా నేను కేవలం గమ్ వేసి అతికించాను అంతే తర్వాత నేను మళ్ళీ వాటిని హైలైట్ చేయడం కోసం పింక్ కలర్ కుందన్ అన్నది యూజ్ చేశాను సో ఆ కుందన్ కూడా నేను కొంచెం బిగ్ సైజే తీసుకున్నానండి స్మాల్ సైజ్ కాకుండా బిగ్ సైజ్ తీసుకున్నాను సో అలా అవి పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందని చెప్పేసి వాటికి ఆ త్రీ డీ కోన్ అన్నది యూజ్ చేశాను ఏదైతే టోటల్గా వేసిన తర్వాత తీసిన ఫోటో సో మధ్యలో నేను గ్యాప్ ఇవ్వకుండా త్రీ డీ కోన్ అనేది పెట్టేసి ఇక్కడ నేను త్రీ డీ కోన్లో ఆరెంజ్ అలాగే ఎల్లో తీసుకొని మిర్రర్ స్టిక్ చేసేసుకున్నాను అలాగే మధ్యలో వచ్చేసి లక్ష్మీ కాస సిల్వర్ పెట్టాను అనమాట పైన గోల్డ్ పెట్టానని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాండ్ వస్తుంది స్వామివారిది అందుకోసం అక్కడ నేను వర్క్ చేయలేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారు కదా ఫ్లవర్స్ ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో సో ఫైనల్గా ఇలా చేశాను అనమాట ఎక్కడైతే ఖాళీ ప్లేస్ ఉందో అక్కడంతా కూడా నేను త్రీ డీ కోన్తో చేశాను ఈ త్రీ డీ కోన్ కూడా వాష్ చేసిన తర్వాత అస్సలు పోనే పోదండి చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం వర్కులు చేసుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ డీ కోన్ అన్నది పోతుందేమో అని చెప్పేసి అసలు పోదు మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో మొత్తం చూసారు కదా లక్ష్మీ కాసులు పెట్టగానే నిజంగా అందం అనేది అలా ఉట్టి పడుతూ ఉందనమాట సో టోటల్గా చేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిద్దామని ఈ వీడియో అన్నది షేర్ చేయలేదు ఇంతవరకు సో ఇప్పుడైతే నేను స్వామివారికి వేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అన్నది మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను చూడండి స్వామివారికి వేసిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా అసలు మా ఊళ్ళో చాలా బాగా మెచ్చుకున్నారంట బాగుంది డిజైన్ అని చెప్పేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది వీడియో నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు లక్ష్మీ రంగనాథ స్వామికి నమస్కారములు